Denne video skal handle om temperaturskalaer. Den mest almindelige temperaturskala, som vi alle sammen kender, det er Celsius-skalaen. Når vi måler temperaturen i grader Celsius, så bruger vi symbolet lille t og enheden grader Celsius. Celsius-skalaen er defineret ud fra vands frysepunkt, det er 0 grader Celsius, og vands kogepunkt, det er 100 grader Celsius ved almindeligt tryk. Det kan indtegne på en akse på den her måde, hvor vi heroppe skriver, at vi måler temperaturen i grader Celsius, og så kan vi sætte 0 grader Celsius her og 100 grader Celsius her. Der er jo så selvfølgelig 100 inddelinger mellem disse to punkter. Så det er sådan, vores Celsius-skala er defineret. En anden meget brugt skala, det er Kelvin-skalaen. Kelvin-skalaen, den er defineret ud fra et punkt hernede, hvor alle molekyler og atomer ligger helt stille. Og når man ligger helt stille, så kan man ikke komme mere i ro, så der er altså ikke noget, der kan blive koldere end 0 Kelvin. Det er altså vores absolute nulpunkt. Husk på, at temperatur er jo en form for mål for, hvor hurtigt molekyler og atomer bevæger sig eller vibrerer i forhold til hinanden. Så 0 Kelvin er altså det absolute nulpunkt. Derudover så er skalaen defineret således, at inddelingerne er lige så store som inddelingerne på Celsius-skalaen. Og så viser det sig, at det absolutte nulpunkt svarer til minus 273,15 grader Celsius. Så det kan vi lige skrive på hernede. Og symbolet for temperaturmålet i Kelvin, det er stort T, og enheden er selvfølgelig K for Kelvin. Da inddelingerne er lige så store, jamen så er 1 grad Celsius lige så stor som 1 grad Kelvin, eller 1 Kelvin. Så det vil sige, at heroppe, der kan jeg skrive 273,15, og heroppe, der kan jeg tilsvarende skrive 373,15. Det kan vi formalisere en lille bit smule. Så vi vil gerne lige have en formel, som kan omregne mellem forskellige temperaturændringer. Så lad os forestille os, at jeg havde målt en temperaturændring i grader Celsius på 1 grad Celsius. Jamen eftersom inddelingerne er lige så store, så burde det give os, at temperaturændringen i Kelvin vil være 1 Kelvin. Hvis vi skal sætte en formel op for det, jamen så kan vi skrive, at temperaturændringen målt i grader Celsius, og her der dividerer jeg med grader Celsius for at få enhederne til at passe, er lige med temperaturændringen i Kelvin, og så dividerer med Kelvin. Og nu kan vi så prøve at indsætte vores temperaturændring heroppe på 1 grad Celsius nede i vores formel. Jamen så får vi, at 1 grad Celsius divideret med grad Celsius er lige med temperaturændringen i Kelvin divideret med Kelvin. Og her kan vi se, at grad Celsius går ud, så der står tilbage, at et ettal er lige med delta t delt med k. Her kan jeg så gange k over på den anden side, fordi vi jo regner med enheder på fuldstændig samme måde, som vi regner med almindelige symboler. Så det kan jeg gange over, og så får jeg selvfølgelig, at temperaturændringen i Kelvin er lige med 1 Kelvin. Så her kan vi se, at inddelingerne er lige så store på de her to akser. En anden omregning, vi kan komme ud for, det er, hvis nu jeg rent faktisk har målt en eller anden bestemt temperatur. Det kunne være, at jeg havde målt temperaturen 20 grader Celsius, så vil jeg skrive det op på den her måde. T er lige med 20 grader Celsius. Og øhm, hvis nu jeg gerne vil omregne det til Kelvin, jamen, så kan vi jo se herovre fra, at det jeg skal gøre, det er, at jeg skal lægge et tal til. Så hvis jeg stod her, så kan vi se med det samme, at jeg vil lægge 273,15 til. Og det skal jeg altså også gøre, uanset hvor jeg ellers stod henne. Det kan jeg skrive lidt mere formelt, som at temperaturen målt i Kelvin er lige med temperaturen, mål i grader Celsius plus 273,15. Så hvis vi nu prøver at kigge på vores lille eksempel her, hvor vi havde målt en temperatur på 20 grader Celsius, så kan jeg indsætte det tal hernede, hvor der står T i ligningen. Så jeg får altså, at temperaturen målt i Kelvin er lige med 20 grader Celsius divideret med grader Celsius plus 273,15. Her kan vi se, at enheden grader Celsius går ud, 
Så det, der er tilbage, det er faktisk bare to tal, der skal lægges sammen, og det giver jo selvfølgelig 293,15. Og ligesom jeg har ganget over med Kelvin her, over på den anden side af lighedstegnet, så vil jeg også gøre det her, så vil jeg gange Kelvin over. Så det, der kommer til at stå, det er, at temperaturen er lige med 293,15 Kelvin. Hvis nu det forholdt sig omvendt, at jeg havde målt en temperatur i Kelvin og ville omregne den til grader Celsius, så kan jeg også bruge den formel her. Men så skal jeg selvfølgelig så isolere temperaturen i grader Celsius i min ligning. Og det gør jeg ved at trække de 273,15 fra på begge sider af lighedstegnet. Så det giver mig selvfølgelig, at temperaturen målt i grader Celsius kan udregnes ved at tage temperaturen målt i Kelvin og så fratrække 273,15. Så nu kan vi omregne mellem de to temperaturer, Kelvin og Celsius. Det var lidt om temperaturskalaer.